హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ నేను మీ శ్యామ్ సార్ మాట్లాడుతున్నాను అందరు బాగున్నారా ఇంగ్లీష్ విత్ శ్యామ్ సార్ అనే ఛానల్లో శ్యామ్ సార్ ఎడిటోరియల్ అనాలిసిస్ సిరీస్ లోకి వెళ్ళిపోదాము మార్చ్ ట్వంటీ నైన్త్ కి సంబంధించిన హిందూ న్యూస్ పేపర్ లో ఎడిటోరియల్ కాలమ్ లో ఫస్ట్ ఆర్టికల్ లో ఉన్నాము కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవ్వండి లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కానీ మీరు చేయాల్సిందల్లా కూడా ఒకవేళ ఏదైనా లైన్ మీకు సరిగ్గా అర్థం కాకపోతే ఒక్కసారి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి ప్లే చేయండి లేట్ చేయకుండా స్టార్ట్ చేద్దాము ఇక్కడ వాళ్ళ హెడ్ లైన్స్ చూడండి సస్పెక్ట్ మూవ్స్ అన్నారు అనుమానంతో కూడిన అడుగులు అంటే ఎవరైతే డెసిషన్ తీసుకున్నారు కానీ ఆ డెసిషన్ చూడడానికి చాలా రాంగ్ గా డౌట్ గా అనిపించింది నేను ఇందులోకి వెళ్లే ముందు మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి అసలు ఈ ఆర్టికల్ దేనికోసం అంటే రీసెంట్ గా కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు రిజర్వేషన్స్ కు సంబంధించి దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ హెడ్ లైన్స్ చూడండి టింకరింగ్ విత్ రిజర్వేషన్ కోటా ఇన్ రన్ అప్ టు ఎలక్షన్స్ ఎపియర్స్ పొలిటికల్ టింకరింగ్ విత్ అంటే సరిగ్గా జ్ఞానం లేని పని చేయడం ఇంకా చెప్పాలంటే నాకు ఐడియా లేని ఒక డెసిషన్ తీసుకోవడం నాకు తెలియని విషయంలో వేలు పెట్టడం అంటాం సింపుల్ గా మన ఇన్ఫార్మల్ తెలుగులో చెప్పాలంటే అనవసరంగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం అంటాం సో కర్ణాటక గవర్నమెంట్ రిజర్వేషన్ కోటాలో తీసుకున్న డెసిషన్ బాగాలేదు అది పొలిటికల్ గా ఉంది తప్ప నిజంగా జనాలకు ఉపయోగపడేలా లేదు అని దీని అర్థం ఒకసారి ఫస్ట్ లైన్ చూడండి ఫస్ట్ లైన్ కని కేర్ఫుల్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే సెంటెన్స్ ఏమన్నారో చూడండి స్టేట్ క్రాఫ్ట్ ఇన్వాల్వ్స్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కంపీటింగ్ డిమాండ్స్ ఫర్ అకామిడేషన్ అండ్ ఇంక్లూజన్ వితౌట్ అన్డ్యూలీ ఎఫెక్టింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్స్ ఆఫ్ ఎనీ సెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే సరైన ప్రభుత్వం కరెక్ట్ గవర్నెన్స్ ఎలా ఉండాలంటే ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ లో ఉన్న జనాల యొక్క అవసరాలను అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ ఉన్న రిసోర్సెస్ ని కూడా కరెక్ట్ గా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ కరెక్ట్ గా మేనేజ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా అది గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ మీద ఉన్న బాధ్యత అని చెప్తూ ఈ ప్రాసెస్ లో అనవసరమైన విషయాలను డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అని చెప్తున్నాడు అన్డ్యూలీ అంటే అన్నెసరీ అని అర్థం అన్డ్యూలీ అంటే అన్నెసరీ అని అర్థం ఈ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ మీనింగ్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి సరైన గవర్నమెంట్ కరెక్ట్ ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ లో జనాల యొక్క అవసరాలు అక్కడ ఉన్న రిసోర్సెస్ ని కూడా చూడండి మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కంపీటింగ్ డిమాండ్స్ అక్కడ వాళ్ళకు ఉన్న డిమాండ్స్ ఏంటి అవసరాలు ఏంటి అలాగే ఇంక్లూజన్ అక్కడ వాళ్ళకి ఏం కావాలి ఈ టోటల్ ప్రాసెస్ ని కరెక్ట్ గా మేనేజ్ చేయాలి తప్ప అనవసరంగా ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీని డిస్టర్బ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పాడు ఎందుకు ఇలా అన్నాడంటే రిజర్వేషన్స్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి సెకండ్ సెంటెన్స్ చూడండి హౌ ఎవర్ సమ్ రూలర్స్ సచ్ యాజ్ దోస్ ఇన్ కర్ణాటక బాండ్ టు బి సీన్ యాజ్ డిస్క్రిమినేటింగ్ అగేనిస్ట్ ఎ మైనారిటీ గ్రూప్ ఇన్ ద హోప్ ఆఫ్ గార్నరింగ్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ ద మెజారిటీ ఇందాక సెంటెన్స్ లో ఏం చెప్పాడు ఆ పై సెంటెన్స్ లో కరెక్ట్ గవర్నమెంట్ ఎలా ఉండాలో చెప్పాడు ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ లో ఏం చెప్పాడు కానీ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ని చూస్తే మాత్రం తన ఒక తప్పు పని చేస్తోంది ఏం చేసింది మెజారిటీ గ్రూప్ ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి మెజారిటీ గ్రూప్ యొక్క సపోర్ట్ పొందడానికి మైనారిటీ గ్రూప్స్ కి అన్యాయం చేస్తోంది వివక్ష చూపిస్తోంది అంటున్నాడు మెజారిటీ గ్రూప్ యొక్క ఓట్ల కోసం మైనారిటీ గ్రూప్స్ యొక్క వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అని అంటున్నారు నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ద కర్ణాటక గవర్నమెంట్ డెసిషన్ టు స్క్రాప్ ద ఫోర్ పర్సెంట్ కోటా ఫర్ ముస్లిమ్స్ విత్ ఇన్ ది ఓబిసి అండ్ ఇయర్ మార్క్ ఇన్ అడిషనల్ టూ పర్సెంట్ ఈచ్ టు ద డామినెంట్ ఒక్కలిగా అండ్ వీరశైవ లింగాయత్ కమ్యూనిటీస్ ఈజ్ ఎ డివిజివ్ గ్యాంబల్ ఇన్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎలక్టోరల్ డిపెండెన్స్ మీరు చూస్తే ఇందాక దాకా నేను రెండు సెంటెన్సెస్ చెప్పాను ఆ రెండు సెంటెన్సెస్ లో ఏమన్నాడంటే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఏమన్నాడు చెప్పండి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లోనేమో అసలు కరెక్ట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటో చెప్పాడు సెకండ్ సెంటెన్స్ లో కర్ణాటక చేస్తున్న మిస్టేక్ ఏంటి ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాడు గొడవలు పెడుతోంది అన్నాడు కానీ అసలు ఇంతకీ మ్యాటర్ ఏంటన్నది థర్డ్ సెంటెన్స్ కి వచ్చాడు థర్డ్ సెంటెన్స్ లో ఏమ ఏమన్నాడు అంటే కర్ణాటక గవర్నమెంట్ రీసెంట్ గా ఓబిసికి సంబంధించిన ముస్లిమ్స్ కి ఫోర్ పర్సెంట్ కోట ఏదైతే ఉండేదో దాన్ని రిమూవ్ చేశారట అంతేకాకుండా ఒక్కలిగా అలాగే వీరశైవ లింగాయత్ కమ్యూనిటీస్ కి సంబంధించి టూ పర్సెంట్ కోటాని ఇచ్చారట దీన్ని 
పొలిటికల్ డివిజివ్ స్టెప్ గా చెప్పారు అంటే జనాలలోనే గొడవలు పెట్టి వాళ్ళల్లో వాళ్ళని విడదీసే ఒక డెసిషన్ లా ఉంది తప్ప ఈ డెసిషన్ ఏమీ బాగోలేదు అని చెప్పారు ఇక్కడ లైన్ చూడండి ఏమన్నారు ఈజ్ ఎ డివిజివ్ గ్యాంబిల్ ఇన్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎలక్టోరల్ డివిడెన్స్ ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళకి ఓట్లు పడ్డానికి తీసుకున్న ఒక డెసిషన్ లా ఉంది ఇది కరెక్ట్ గా లేదు అని చెప్పారు త్రీ సెంటెన్సెస్ కంప్లీట్ అయ్యాయి ఫోర్త్ సెంటెన్స్ చూడండి ద బీజేపీ రిజైమ్ హ్యాస్ ఆల్సో క్రియేటెడ్ ఫోర్ సబ్ కేటగిరీస్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఇంటర్నల్ రిజర్వేషన్ ఫర్ డిఫరెంట్ దళిత్ కమ్యూనిటీస్ అండర్ ద స్కెడ్యూల్ కాస్ట్ కేటగిరీ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే నాలుగు సబ్ కేటగిరీస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దేనికోసం నాలుగు సబ్ కేటగిరీస్ ని క్రియేట్ చేశారు ఉన్న కేటగిరీస్ సరిపోనట్టు కొత్తగా నాలుగు కేటగిరీస్ ని క్రియేట్ చేశారు బీజేపీ గవర్నమెంట్ వారు ఎందుకలా కొత్తగా నాలుగు కేటగిరీస్ ని క్రియేట్ చేశారంటే ఇంటర్నల్ రిజర్వేషన్స్ ని తీసుకురావడానికి ఎవరికి ఫర్ డిఫరెంట్ దళిత్ కమ్యూనిటీస్ ఒక్కొక్క దళిత్ కమ్యూనిటీలో మళ్ళీ ఒక్కొక్క లాంటి రిజర్వేషన్ తీసుకురావడానికి నాలుగు సబ్ కేటగిరీస్ ని బీజేపీ గవర్నమెంట్ క్రియేట్ చేశారు మీకు అర్థమవుతుంది ఇండియాలో క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ అనేవి ఏ లెవెల్లో ఉన్నాయో ద స్క్రాపింగ్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ముస్లిం హూస్ పూరర్ మెంబర్స్ విల్ నౌ హ్యావ్ టు కంపీట్ విత్ ద జనరల్ కేటగిరీ ఫర్ ద టెన్ పర్సెంట్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటా ఈజ్ రెమినిసెంట్ ఆఫ్ ద అబ్రోగేషన్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ పర్సెంట్ కోటా ఫర్ ముస్లిమ్స్ ఇన్ మహారాష్ట్ర ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఈ లైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అసలు మీరు ఇందాక నుంచి చెప్పిన పాయింట్స్ లో ఒక విషయం అర్థమైంది కదా ఏంటి ఏమైంది అంటే కర్ణాటకలో ముస్లిమ్స్ రిజర్వేషన్స్ తీస్తారు కొంతమందికి ఫోర్ పర్సెంట్ కోటా తీస్తారు ఇది ఎలా ఉంది అని చెప్తూ ఏమన్నాడంటే ఇప్పుడు ఇలా చేయడం వల్ల ఫోర్ పర్సెంట్ కోటా ముస్లిమ్స్ కి ఉన్న రిజర్వేషన్స్ తీసేయడం వల్ల ఎవరైతే ఆ ముస్లిం కమ్యూనిటీకి చెందిన వారు ఉన్నారో వారు ఇప్పుడు జనరల్ కేటగిరీలో ఎవరైతే ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటాకి ఎలిజిబుల్ గా ఉంటారో అంటే ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్ కోటాకి ఎలిజిబుల్ గా ఉంటారు ఈ టెన్ పర్సెంట్ ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్స్ కోటా ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళతో వీళ్ళు పోటీ పడేలాగా సిచ్యువేషన్ తయారైందంట ఈ టోటల్ కథ వింటే ఏం గుర్తొచ్చిందంటున్నాడు రెమినిసెంట్ అంటే ఏం గుర్తొచ్చిందంటున్నాడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో మహారాష్ట్రలో ఏమైందంటే ముస్లిమ్స్ కి ఫైవ్ పర్సెంట్ కోటా ఉండేది అప్పట్లో దాన్ని అలాగే ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు రిమూవ్ చేస్తారట సో రీసెంట్ గా కర్ణాటకలో జరిగింది చూస్తే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో మహారాష్ట్రలో జరిగింది గుర్తొస్తుంది అని చెప్తున్నాడు వైల్ రిజర్వేషన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఎలోన్ ఈస్ అన్టెనబుల్ ఇట్ ఎపియర్స్ దట్ దెర్ హ్యాస్ బీన్ నో రికమెండేషన్ ఫ్రమ్ ద కర్ణాటక స్టేట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కమిషన్ ఫర్ ద విత్డ్రాల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ ముస్లిమ్స్ అసలు మామూలుగా మనలో మనమాట రిజర్వేషన్స్ అనేవి ఫైనాన్షియల్ స్టాండర్డ్స్ బట్టి ఉండాలి కానీ రిలీజియన్ బట్టి రిజర్వేషన్స్ ఏంటి అలా రిలీజియన్ బేస్డ్ రిజర్వేషన్స్ ఏ చాలా దారుణం అని అనుకుంటే అన్టెనబుల్ అంటే వీక్ కరెక్ట్ కాదు అని అనుకుంటుంటే ఓ పక్కన ఇట్ ఎపియర్స్ ద దెర్ హ్యాస్ బీన్ నో రికమెండేషన్ కర్ణాటకలో జరుగుతున్న ఈ ఘోరాన్ని కర్ణాటక స్టేట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కమిషన్ చూసి ఏ మాట్లాడలేదేంటి వాళ్ళు ఏం చెప్పట్లేదేంటి వాళ్ళు ఏమీ రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్లేదేంటి స్పందించట్లేదేంటి అంటున్నాడు నెక్స్ట్ లైన్ ద బీజేపీ హ్యాస్ సాట్ టు పోట్రే ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఫర్ ముస్లిమ్స్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ యాజ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ మైనారిటీ అపీజ్మెంట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ని ఎవరైనా అడిగితే వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అసలు మీరు మమ్మల్ని తిట్టుకోకూడదు నిజం చెప్పాలంటే మమ్మల్ని మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకుని మమ్మల్నే మీరు పొగడాలి మాకే మీరు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి అంటున్నారు ఎందుకంట అసలు ముస్లిమ్స్ కి రిజర్వేషన్స్ తీసుకొచ్చిందే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో బీజేపీ కదా కాబట్టి మీరు మాకు అసలు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి తప్ప తిట్టుకోకూడదని ఎప్పీస్ చేస్తున్నారు ఎప్పీస్ చేయడం అంటే కూల్ చేస్తున్నారు అంటే ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అక్కడతో కంప్లీట్ అయింది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ లో ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఆ సిక్స్ టు సెవెన్ లైన్స్ ని బ్రీఫ్ గా చెప్పాలంటే ఏమన్నారు చెప్పండి కర్ణాటకలో అసలు ఏం జరిగిందో చెప్పే ముందు వాడు ఏం చేశాడు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ లో ఏమన్నాడో గుర్తుందా అసలు కరెక్ట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఎలా ఉండాలో చెప్పాడు తర్వాత స్లోగా ఏమన్నాడంటే సెకండ్ సెంటెన్స్ లో కర్ణాటక చేస్తుంది మాత్రం బాగాలేదు అని ఇండైరెక్ట్ గా అన్నాడు గొడవలు పెడుతోంది అన్నాడు మనకు అక్కడ దాకా స్టోరీ అర్థం అవ్వలేదు ఏంటి ప్రాబ్లం
ఆ ఫోర్ పర్సన్ ముస్లిం కోటాని తీసేయడం అనే దాని గురించి మ్యాటర్ లోకి వచ్చాడు సబ్జెక్టివ్ గా మాట్లాడాడు ఫోర్త్ సెంటెన్స్ అనేది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ బీజేపీ ఇలాగే ఇంకొక నాలుగు సబ్ కేటగిరీస్ ని కూడా డివైడ్ చేసింది అని చెప్పాడు ఇలా చేయడం వల్ల ఇప్పుడు కాన్సిక్వెన్స్ ఏమన్నాడంటే ఇప్పుడు ఇలా చేయడం వల్ల కాన్సిక్వెన్స్ ఏమైందంటే ద స్క్రాపింగ్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్స్ ఫర్ ముస్లిమ్స్ వల్ల ఎవరైతే ఇప్పుడు ఆ కమ్యూనిటీకి చెందిన వారు ఉన్నారో జనరల్ కేటగిరీ వారితో పోటీ పడాల్సి వస్తుంది అంత దారుణమైన సిచ్యువేషన్ వచ్చేసింది కర్ణాటకలో అన్నాడు ఇది చూడ్డానికి మహారాష్ట్ర గుర్తొచ్చింది అన్నాడు ఎందుకంటే మహారాష్ట్రలో కూడా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో ఇటువంటి ఇన్సిడెంటే జరిగింది అన్నాడు ఇవన్నీ చెప్తూ ఒక సెటైర్ వేశాడు అంటే ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వాడు ఎగ్జాంపుల్ ని కంపేర్ చేశాడు ఏమన్నాడంటే మామూలుగానే రిజర్ రిలీజియన్ బేస్డ్ రిజర్వేషన్ అనేది చాలా దారుణం కరెక్ట్ కాదు అనుకుంటుంటే ఇంత దారుణం జరుగుతుంటే కర్ణాటకలో మరి కర్ణాటక స్టేట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ బోర్డు వారు ఏం చేయట్లేదు ఏంటి అని అన్నాడు బీజేపీయే కదా రిజర్వేషన్ తీసుకొచ్చింది ముస్లిమ్స్ అని బీజేపీ గవర్నమెంట్ చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటూ ఉందట ఇది ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ జాగ్రత్తగా వినండి సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇండీ ట్రూ దాట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డజంట్ అలౌ రిజర్వేషన్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఎలోన్ నిజం చెప్పాలంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడు కూడా రిజర్వేషన్స్ అనేది రిలీజియన్ ని ఆధారంగా తీసుకుని ఇవ్వమని ఎప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పలేదు అండ్ దేర్ హ్యావ్ బీన్ జుడీషియల్ వర్డిక్ స్ట్రైకింగ్ డౌన్ కోటాస్ ఫర్ ముస్లిమ్స్ ఫర్ నాట్ బీయింగ్ బ్యాక్డ్ బై ఏ ప్రోపర్ స్టడీ ఆన్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఇన్ కమ్యూనిటీ ఒక పక్క ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఎప్పుడు రిజర్వేషన్స్ అనేవి రిలీజియన్ మీద ఉండకూడదు అని చెప్తూ వస్తే ఇప్పటికీ ఇండియాలో ఫ్లాష్ బ్యాక్ కి వెళ్తే కూడా చాలా సార్లు కోర్టు కేసెస్ లో కూడా కోర్టులు కూడా ఏం చేసాయి అంటే స్ట్రైక్ డౌన్ చేసేసాయి కోట ముస్లిమ్స్ కి రిజర్వేషన్స్ అనేవి చాలా సందర్భాల్లో స్ట్రైక్ డౌన్ చేసేసాయి బ్యాక్వర్డ్నెస్ లేకపోతే రిజర్వేషన్స్ అవసరం లేదు రిజర్వేషన్స్ అనేవి ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ మీద ఉండాలి అన్న పాయింట్ మీద ఎర్లియర్ గా కోర్ట్స్ కూడా ముస్లిమ్స్ కి రిజర్వేషన్స్ ని ఆ కోటాని క్యాన్సిల్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్స్ గతంలో కూడా చాలా ఉన్నాయట కానీ హవ్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ఎక్స్టెండ్ రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్స్ టు ద బ్యాక్వర్డ్ సెక్షన్స్ అమంగ్ రిలీజియస్ మైనారిటీస్ ఐడెంటిఫైడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ రెలవెంట్ క్రైటీరియా అయితే నిజం చెప్పాలంటే ఎవరు బ్యాక్వర్డ్ ఎవరు బ్యాక్వర్డ్ కాదు అన్న అన్న క్లారిటీ కానీ నిజంగా వస్తే నిజంగా ఎవరైతే బ్యాక్వర్డ్ సెక్షన్స్ ఉంటారో వారికి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వడం తప్పేమీ కాదని చెప్పాడు ఇంకో మాట ఏమన్నాడు ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ఎక్స్టెండ్ రిజర్వేషన్స్ benefit to the backward sections of religious minorities nijanga minorities avarena unte backward backward ga undunte variki reservations evadam toppe gaadu ani chaala clear ga cheppadu vidu next em annadu chudandi some states have been implementing reservation in education institutions as well as public employment for muslims by including them in the backward caste ante em annadu konni state governments em chestunnayi reservations ni ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో కూడా ఇస్తున్నాయి ఇంకా చెప్పాలంటే పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలలో కూడా ముస్లిమ్స్ కి కొంత రిజర్వేషన్ ఉంది బై ఇంక్లూడింగ్ దమ్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ముస్లిమ్స్ కొంతమందిని బీసీలోకి కలపడం వల్ల గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లో కూడా రిజర్వేషన్స్ ఉంటున్నాయని చెప్తున్నాడు అంటే ఇది మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాడు అనమాట ఎడ్యుకేషన్ లోను ఎంప్లాయ్మెంట్ లో కూడా రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి అన్నాడు ఇట్ ఈస్ ఫ్యూటైల్ టు ఆర్గ్యూ దాట్ large sections of muslims have reached a level of social and educational advancement that will justify their exclusion from the bc category ee sentence em annadante aa pay sentence lo em cheppadu gurtunda muslims ki chaala chaala vishayallo reservations unnai at education lo unnai alage government employment lo kuda unnai ani cheppadu ala cheppadu kabatti ippude em annadante kaani oka appudu tho compare chesthe ippudu india lo chaala matuku muslims kuda financial ga manchi positions lo ne unnaru idigondi have reached a level of social and educational advancement ipudu chaala mandi muslims india lo manchi positions lone untunnaru financial ga kabatti vaalaki reservations avasaram undakapovachu vaalani bc category nunchi remove chesesthe better ani oka salaha kuda ichchadu or that they are not under represented in the services so muslims avaraithe financial ga ipudu baane unnaru koncham oka patha compare chesthe vaarini bc list lo nunchi remove chesi reservations వాళ్ళకు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు అని ఒక సజెషన్ ఇచ్చాడు వైల్ ముస్లిం లీడర్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యావ్ అపోజిడ్ ద స్క్రాపింగ్ ఆఫ్ ద రిజర్వేషన్ ద కేటగరైజేషన్ ఆఫ్ ద ఎస్సీ కమ్యూనిటీస్ ఈజ్ ఆల్సో కాంట్రవర్షియల్ ఇదంతా ఇలా ఉంటే ఆల్రెడీ ముస్లిమ్స్ కి కొంతమందికి కోటాని రిమూవ్ చేస్తున్నట్టుగా తెలిసిన వెంటనే చాలా గొడవలు మొదలైతే ముస్లిం కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన లీడర్స్ కొంతమంది ఈ డెసిషన్ ఆఫ్ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ తీవ్రంగా ఖండిస్తు
అది ఇంకొక పెద్ద హెడేక్ లాగా తయారైంది సెక్షన్స్ ఆఫ్ దళిత్స్ ఆర్ అప్ ఇన్ ఆర్మ్స్ అగేనిస్ట్ ద రీఆర్డరింగ్ ఆఫ్ ద సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఎస్సి కోట అమంగ్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ దళిత్ కమ్యూనిటీకి చెందిన కొంతమంది గొడవ పెట్టుకోవడానికి వస్తున్నారు దేని విషయంలో అంటే ఈ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఎస్సి కోటాకి సంబంధించి వాళ్ళల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటారు కదా ఆ పర్టికులర్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఎస్సి కోట యొక్క రీఆర్డరింగ్ విషయంలో చాలా కాంట్రవర్సీస్ జరుగుతున్నాయి అన్నాడు మేజర్ డెసిషన్స్ సచాస్ ఇది అసలైన పాయింట్ చూడండి మేజర్ డెసిషన్స్ సచాస్ చేంజింగ్ ద రిజర్వేషన్ పాలసీ ఇన్ ద రన్ అప్ టు ఎలక్షన్స్ ఆర్ నాట్ మియర్లీ సస్పెక్ట్ బట్ మే ఎండ్ అప్ స్టోకింగ్ అన్వాంటెడ్ ఫైర్స్ ఏమన్నాడంటే ఎలక్షన్స్ దగ్గరకు వస్తున్న ఈ టైంలో ఓట్ల కోసం అనవసరంగా ఇటువంటి రిజర్వేషన్స్ లాంటి మ్యాటర్ లో వేలు పెడితే అనుమానాలే మొదలవుతాయి అనుమానాలు మొదలవడమే కాకుండా అనవసరంగా ఎవరైతే ఇటువంటి విషయాల్లో పొలిటీషియన్స్ వేలు పెడతారో వాళ్ళకే అనవసరంగా ఇబ్బంది అవుతుంది రేపొద్దున ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళే దెబ్బలు తినాల్సి వస్తుంది ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చిందని ఒక స్వీట్ వార్నింగ్ ఇచ్చాడు ఈ ఆర్టికల్ ఎండింగ్ లో అందుకే మీరు చూడండి ఆర్టికల్ స్టార్టింగ్ లో మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే అదే అన్నాడు ఏమన్నాడు చూడండి టింకరింగ్ విత్ వద్దు అన్నాడు టింకరింగ్ విత్ వద్దు అన్నాడు అంటే అనవసరంగా ఇటువంటి విషయాలు మీకు సబ్జెక్ట్ మీద బాగా నాలెడ్జ్ లేని ఇటువంటి రిజర్వేషన్స్ విషయంలో మీరు ఇన్వాల్వ్ అయితే అనవసరంగా ఇబ్బంది అవుతుంది అది మీకు ప్లస్ అవ్వదు పైగా ఫ్యూచర్ లో మైనస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని ముందే చెప్పాడు ఇదిగోండి ఇక్కడ అనుమానం అన్నాడు ఇక్కడ ఏమో డోంట్ డిస్టర్బ్ ద పీస్ అన్నెసెసరీ అన్నాడు దిస్ ఈస్ ద ఆర్టికల్ ఆఫ్ మార్చ్ ట్వంటీ నైన్త్ హిందూ న్యూస్ పేపర్ అబౌట్ ద రీసెంట్ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ డెసిషన్ రిగార్డింగ్ స్క్రాపింగ్ ఆఫ్ ఫోర్ పర్సెంట్ కోటా ఫర్ ముస్లిమ్స్ అండ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ అందరికీ కూడా ఈ ఆర్టికల్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మూడే మూడు విషయాలు చెప్పి నేను ఈ ఆర్టికల్ ని ఎండ్ చేస్తాను వాడు ఈ ఆర్టికల్ లో చాలా మటుకు విషయంలో ఎలా చెప్పాడంటే అసలు రైట్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటో మనకు ఒక అడ్వైజ్ లాగా ఇచ్చాడు వాట్ ఈస్ ఏ రైట్ గవర్నెన్స్ కరెక్ట్ గవర్నెన్స్ అంటే ఏంటని క్లియర్ గా చెప్పాడు రెండోది కర్ణాటక గవర్నమెంట్ చేసిన పనులు ఏంటి దాని వల్ల వస్తున్న కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి ఇండియాలో ముస్లిమ్స్ యొక్క సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది అని చెప్పాడు బట్ ఓవరాల్ గా మీరు తీసుకుంటే వాడు ఒక మాట కూడా అన్నాడు నిజంగా రిలీజియన్ రిలి కొన్ని రిలీజియన్స్ లో కానీ నిజంగా ఫినాన్షియల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ లేకపోతే వాళ్లకు ఆ కోట అవసరం లేదు అని ఇండైరెక్ట్ గా ఒక మాట కూడా చెప్పి సొల్యూషన్ మాత్రం ఏమన్నాడు అంటే దయచేసి ఎలక్షన్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి కాబట్టి పిచ్చి పిచ్చి డెసిషన్స్ తీసుకుని మీరు ఓట్ల కోసం జనాల మధ్యలో గొడవ పెడితే మాత్రం ఫ్యూచర్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని ఒక సొల్యూషన్ ఒక సజెషన్ కూడా ఇచ్చాడు అందరికీ కూడా ఈ ఆర్టికల్ సింపుల్ గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నేను ఈ ఆర్టికల్ ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు కూడా ఒక్కసారి మళ్ళీ ఈ ఆర్టికల్ చదవండి మన ఇంగ్లీష్ విత్ శాంస టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో నేను ఈ ఆర్టికల్ ని పోస్ట్ చేస్తాను న్యూస్ పేపర్ ని పోస్ట్ చేస్తాను మీరు మళ్ళీ ఆర్టికల్ చదవండి తెలియని వెకాబులరీ ఏమైనా ఉంటే రాసుకోండి ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ దిస్ ఆర్టికల్ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అర్థమైందో లేదో కమెంట్ సెక్షన్ ద్వారా మీరు మీ ఒపీనియన్స్ ని నాతో పంచుకోండి